Thưa quý vị, từ hơn 200 năm trước, với tầm nhìn chiến lược, Triều Nguyễn do vua Gia Long đứng đầu đã mở đường cho phương cách giữ nước, an dân đặc biệt trên vùng Tây Nam biên diễn. Chủ trương này đã tạo nên công trình kỳ dĩ bậc nhất ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ 19 kênh Vĩnh Tế. 200 năm qua, Vĩnh Tế kênh vẫn xuyên suốt một dòng chảy, hiên ngang trấn thủ biên cương, là mạch nguồn chăn quá, nuôi dưỡng biết bao đời cư dân dùng biên diễn, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia, dân tộc Việt Nam. Kênh Vĩnh Tế được khởi đầu từ ngày trầm tháng chạp năm Kỷ Mão năm 1819, từ bờ tây sông Châu Đốc thuộc địa phận phường Vĩnh Nguồn, thành phố Châu Đốc ngày nay, chạy song song với đường biên giới, đối tiếp với sông Giang Thành, rồi đổ ra biển Tây tại thành phố Hà Tiên. Công tác chỉ quy đào kênh Vĩnh Tế là một tập thể các vị tướng dưới triều vua Gia Long cùng thực hiện, quy động đến hơn 80.000 dân binh, mà nổi bật nhất làm vai trò của trấn thủ Vĩnh Thanh, Thoại Ngọc Hầu và nhân tỉnh phu nhân Châu Thị Tế. Kênh hoàn thành vào ngày mùng 1 tháng 5 năm Giáp Thân năm 1824, có chiều dài hơn 91 km, rộng tương đương 25 m, sâu 3 m, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới cho công cuộc khai phá đất đai, lập nên làng xóm trên vùng biên giới. Công trình này còn có mang ý nghĩa quan trọng trong công cuộc khai thác tứ giác Long Xuyên là kênh mẹ để hình thành các kênh T5, T4, T3. Chương trình do Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt khởi xướng năm 1988, biến tứ giác Long Xuyên từ quan quá nhiễm phèn nặng thành dùng sản xuất trụ phú trọng điểm sản xuất lương thực của đồng bằng sông Cửu Long và dương mình là dùng trọng điểm sản xuất lúa của cả nước. Đời sống bà con làm ruộng đây cũng nhờ kinh dĩnh tế nè, làm rồi tới thác nước thì cái mùa nước đổi này kia thì dân câu dân lưới tình nghĩa sớm dài làng đầu cũng đoàn kết thì mình cũng phải nhớ của ông thoại học hào hào ông đào kinh cho dân mình đời sống bây giờ nó được yên ổn mình cũng biết cái vùng đất mình là có những cái bậc tiền nhân về đây để mà khai phá rồi dựng lên cái cơ đồ rồi đào kinh cũng như ông thoại ngọc hầu mà đào được con kinh vĩnh tế đó là con kinh đó thấy vậy chứ giá trị nhiều lắm đưa cái nền kinh tế mình phát triển mạnh lắm. 200 năm, Vĩnh Tế dẫn thẳng thấp một dòng chảy qua vùng đất An Giang mang nhiều giá trị về thủy lợi, giao thông, thương mại, biên phòng. Ngay tại đầu kênh Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc trở thành đô thị dùng biên phát triển mạnh thương mại dịch vụ. Đối tiếp các dòng của tiền nhân, những công trình hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ và quy mô của tỉnh và trung ương với tính chất kết nối hạ tầng giao thông liên dùng, liên quyện đã và đang được xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố như cầu Châu Đốc, dự án cầu tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, mở rộng không gian, tạo động lực phát triển mới cho thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang. Tiếp nối công lao to lớn của các bậc tiền nhân khai mở vùng đất phương Nam, trong đó có công cuộc đào kinh vĩnh tế đã mang lại những giá trị to lớn, mang tính lịch sử. thì đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Châu Đốc quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng cái quê hương Châu Đốc và phát triển nhanh, mạnh hơn trong cái thời gian sắp tới để phấn đấu đến năm 2030. Châu Đốc sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 và xa hơn nữa, Châu Đốc phải xứng tầm là trung tâm, là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của khu vực biên giới nói riêng và của cả tỉnh An Giang nói chung. Nhằm thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang với các bậc tiền nhân, tôn vinh giá trị lịch sử và giá trị thời đại của kênh chỉnh tế. Một công trình mang tính chiến lược có vai trò trọng yếu trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế dùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ngày 14 tháng 11 tới, An Giang sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh dịnh tế, giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai. Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dịnh tế 1824-2024, tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024. Theo kế hoạch, tại lễ kỷ niệm, kênh Vĩnh Tế sẽ đón nhận kỷ lục con kênh được đào thủ công dài nhất Việt Nam, một sự ghi nhận về kênh đào thủ công quý giá của vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, khẳng định chủ quyền bờ cõi và làm nên dùng đất đồng bằng sông Cửu Long trụ phú.